Ano ba? Um, so all in all, maybe 14 days. That's for the first season. So, sama-sama kayo dun for 7 days? Oh. Um, sa ano yeah, na sa? Sa Intramuros kami. So ah, we were okay. all living in a hotel. So yeah. walang uwian talaga? Um, it's a voluntary lock-in actually. So kami ni Rani minsan, bumabalik kami sa bahay to check on our mom. Tumatakas, tumatakas-takas kasi gano'n. Hindi naman sa takas, pero... <laughs> Umuwi ka sa bahay. <laughs> yes, kasi yung mommy namin, ano, diba, medyo old na. So uh-huh. every now and then, it's nice to go home, check on her. After well, gano'n ba ka-seryoso itong series? Gano'n ba ka... Yung seryoso about the series is actually the intention of the series. Okay. To... Kasi although fiction naman siya, uh-huh. ayaw nating eksaktong may matatamaan. So yung kalaban dito is also a fictional country. That country doesn't actually exist naman mm-hmm. in our maps. Pero binubuhay yung ano, patriotism ng mga Filipinos. Kasi um, actually ma- makikita ninyo mamaya in our preview ano, Pati yung Kat, Katrina, yung Typhoon, na talakay na namin. So, we have writers that are really ano, alert na sila sa mga nangyayari talaga. Kasi ino-incorporate sa daloy ng kwento yung nangyayari in a more, you know, cinematic kind of way. Natapos yun na? Season 1 is finished. Ah, season 1. Ready na kami pumasok sa lock-in by November 10 for the next season. So after ano, after your shooting, ano yung expect ng mga tao? Mas ma-action ba to? Mas madrama? Um, actually, it's a mixture of everything. Yung character ko per se, wala masyadong action kasi my character, ano siya, may pagka-nerd, parang IT specialist, computer, gano'n, gano'n. Pero magkakaroon ng twist sa ending na abangan ninyo na lang. So, we're gonna have some changes. Pero anong, anong yes. mapifeel namin na? For example, after watching this uh, series. After watching it, uh, you're gonna feel more involved with what happens talaga sa buhay so, ng Pilipino. Kasi, not just West Philippine Sea, pero yung buhay natin, because hindi lang naman yun yung problema natin, okay. di ba? May iba pang mga issue na ngayari sa bansa, di ba? Ah, so hindi lang siya nakafocus dun sa West Philippine Sea? No, no. Okay. No, not, not only. Okay, baka so, marami. sa isipin puro ganun lang. So, Kaya, yun nga, like, or, actually na, na, na habol pa nga yung typhoon eh. So, may kita ninyo pati yun pasok eh. So, people can relate. So, kung talagang sinusubaybayan ninyo, ma- parang magiging party kami ng family ninyo, na kilala nyo kami, and how to solve things, ganun. Pero hindi ito magkikreate ng parang ano baga magpo-push pa sa war. No, not at all. Because Kasi siyempre the title itself, parang naiisip mo na na baka tungkol dun sa oh. labanan ng dalawang bansa. No, not exactly. Okay. You love interest ka dito? Dun. Yes. Kung saan naman yun? My love interest is Ayana Misola. And itong series nga nito, ito yung official na crossover ni A.G. Raval at Ayana Misola sa wholesome side from, ng entertainment. From sexist to... Oo. Oh. And of course, um, hindi natin masisisi naman minsan yung sa social media. Uh, it, when I check the poster, syempre maraming mga dashings, maraming mga nagka-question kung bold ba ito, na kung anong klaseng mga eksena na gagawin sa bato ko. Oh. Pero syempre, kapit lang. Kasi ganun naman talaga eh. Di man naman pwedeng ilabas sa isang press release na ganyan na. Eh. You don't expect the whole country to read about it. So kami, we just continue doing what we believe in, we continue working, and then hayaan natin manood yung mga tao. But with that, kaya ko ina-encourage yung mga tao na panoorin yung show and give it a chance because it might be a show that you could relate to at baka isang show ito na makakatulong din sa ating lahat. So yung pakilig niyo very wholesome? Very, very. Kung baga talagang ito yung total wholesome, walang yes, pagpapasex um, sila may ayan. Walang wala. Oh, okay. And very ironic kasi dalawang beses lang kami nagkatrabaho ni Ayana. Uh, huling project namin was a Viva Max project pa. Oh. Yes. So ngayon parang, uh, eh si Ayana naman in real life is a wholesome girl. <coughs> Actually ano siya eh, VS in victory pa siya. Yeah, but, yeah VS in victory pa yun. Ah. So, yeah. <laughs> <laughs> yun ang sabi niya. Yeah, but I mean, he's different. Uh-huh. Kaya parang sabi niya, wow, parang naka... Parang naka-refreshing naman na role natin is mag-on tayo. Pero holding hands lang tayo. Uh, Nanibago siya. Yeah. 
na, I mean, I, I think yung totoong siya, parang ano rin, relieved na hindi kailangan gawin lahat para lang i-prove na we're together. Uh, so nagustuhan mo siya in, per, uh, in real life? Ever since naman. I feel like yeah, um, I got along with her during ano, uh, our TV Max project. Sa niligawan and, mo, nilig kayo pa? Ano, ano? Ano lang ang tinawa mo? Look, a co-star and friend lang. Ay, hindi yeah. mo siya... Hindi mo siya pinlaan nung maging... Um, that time naman kasi, ano, um, I was kind of seeing someone. Tapos ngayon, meron yata siyang partner or something. Baka hindi na yun yan. Baka sabi niya wala. Na meron na rin siya. Is like she a girlfriend material as you na, nakilala mo siya during the um, show? Lahat naman ng tao, girlfriend material. I mean, I mean, we shouldn't have so many standards. Kasi every time magkaka-girlfriend, uh, may hinahanap tayo lahat nandun, di ba? So, everybody can make a good girlfriend para sa akin. Lance, kamusta yung mga eksena niyo ni Ryan? Yun Marami ba? Yun, Marami sobrang dami. Sobrang dami kasi si Kuya is my boss. Awesome. And exciting eh kasi uh, if you follow us in social media, ngayon medyo kita kami magkapalid palagi. Um, nakikita na lahat ng tao kung gano'ng kami ka-close. Mm. So at first, I was worried kasi matagal na siyang hindi nag-artista, di ba? At medyo mundo ko to na pinasukan niya, di ba? Although nauna siya sa akin. I was wondering how to separate our brotherhood from the characters. Yun pala. Yung galing na nga ni sa acting way back in the 90s is still inside and I think even better over the years. So, wala. Uh, when we turn on the camera, walang kuya, walang baby brother. Siya si Commander, ako si Andrew. <laughs> yeah, it was great. Ano yung pinakamahirap na eksena ginawa Well, um, spoiler siya but may mga okay. emotional <laughs> scenes na kaming dalawa. Uh, yung mga pinagdadaanan ng buhay Drama. fighter. You know, and chef, if you're a commander, kailangan matigas ka, di ba? Kahit na may mga nangyayaring very, you know, emotionally damaging. And sa akin, madali. Kasi my character is, ano, medyo weak na emotionally. So, pretty to combine it in one scene, required a lot of, ano, commitment din sa script. Last, ano nyo to? Series talaga or movie? Series. Remember before, pag sa akin, sinabi Ah uh, no, actually series ito, but sometimes may nakikita nga ako online calling it a movie, but it's a series. And ano siya, open-ended series. So we don't know how many seasons uh, the producer plans kasi sabi niya habang may mga pangyayari sa bansa dito siya titigil. So hopefully ganun nga. So dito talaga siya na-inspired sa issue sa Yeah. He got inspired by the West Philippine Sea, but we're not uh, you know, ex- hindi naman exclusive na yun lang yung topic kasi nga marami namang nangyayari sa atin dito sa bansa, diba? So like, maybe when the election comes, we might expect similar uh, scenarios din na hindi naman diretsyong sila, diba? Pero ano, 